വെൽക്കം ടു മീനൂസ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോം ഇന്ന് ഞാനൊരു ദിവാലി സ്വീറ്റ് ആയ മൈസൂർ പാക്കാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം കടലമാവ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സെയിം കപ്പ് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ലെവൽ ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കടലമാവ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം മെഷർ ചെയ്യുക ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മൈസൂർ പാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രമോ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് ലോഫ് ടിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ബട്ടറെല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉരുക്കിയ വെണ്ണ ചേർക്കാം വെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നെയ്യോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് നെയ്യും അരക്കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഈ മൈസൂർ പാക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ ചൂടായ ബട്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബർണറിലേക്ക് മാറ്റാം ബട്ടർ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടായിരിക്കണം ഇനി ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അളന്നെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അതിനോടൊപ്പം അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം പഞ്ചസാര പാനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നൂൽപ്പരിവും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞൊന്ന് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് കടലമാവ് ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കട്ട കെട്ടാതെ നമുക്ക് ഈ കടലമാവ് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇൻ കേസ് ഇത് കട്ട കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തടിത്തവി വെച്ച് തന്നെ ഈ കട്ടകളെല്ലാം ഉടച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ തവി ചൂടായ വെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെണ്ണ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ഈ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെണ്ണയും കടലമാവും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം മൈസൂർ പാക്കിന് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ ഫുഡ് കളറും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത തവി ചൂടായ വെണ്ണയും നമുക്ക് ഈ കടലമാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈസൂർ പാക്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഈ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഈ കടലമാവിൽ നിന്നും വെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഓരോ തവി ചൂടായ വെണ്ണ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഈ 
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചൂടായ വെണ്ണ കടലമാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് മൈസൂർ പാക്കിലെ ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ചേർക്കുന്ന വെണ്ണ ഇതിലേക്ക് യോജിക്കാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരും അതാണ് മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈമിൽ വെണ്ണ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മിക്സ് ആവാതെ വെണ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണയാണ് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള ടിന്നിലേക്ക് പകർത്താം ഇനി ഒരു സ്പൂണോ നൈഫോ വെച്ച് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ മൈസൂർ പാക്കിനുള്ളിലുള്ള ഹോൾസ് ഒന്നും നമുക്ക് ശരിക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ്സും നഷ്ടപ്പെടും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് മൈസൂർ പാക്ക് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ മൈസൂർ പാക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂളായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കും ഒരു മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ടിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കാം ഇത് ഈ ടിന്നിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കൂളാവാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇപ്പോൾ മൈസൂർ പാക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂളായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പീസിലേക്ക് നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത് നിറച്ചും ഹോൾസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹാർഡായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈസൂർ പാക്കിൻ്റെ ഉൾവശം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ മൈസൂർ പാക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല മധുരമാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത